Hi friends, welcome to our channel Make Things Happen as We Can. So, today we have a video about Intermediate Second Year. We have a video about English model paper. So, before going to the topic, if you haven't subscribed to our channel, please do subscribe so that whenever I upload a video, you will be notified with a notification. If you like this video, you will be notified with a notification. So, I already have a comment on the comments. I have a video about the English process. Vocês paths when it comes to English subject, you need to know the question paper. Remaining subjects are not the same. First section is 2 marks, second section is 4 marks, last section is section C, you have 7 marks. That is question paper. But English is not the same. English is not the same. You can prepare it, 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 you can prepare it. So, in this video, you have to show the model paper. In 2021, the model paper is 30% reduction based. ये विधंग उन्टा दाने दे मिकी ये वीडियो लो मिकाई तो तेरोस तदा मास। तो मानों गाना का टॉपिक लोग गाने के बिल्ने टलाई थे। फर्स्टली इंग्लिश सेकंड ईयर मॉडल पेपर हो एक्सप्लेनेशन एंड मेट। एक्सप्लेनेशन एंटे 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 मेन गा ओको क्रामन के ओके चिन्ना हिंट आने दे निस्तान। असली एंटे ये विधंग उन्ना मेर गाने का अब्जर्व जेस नेट लेते फर्स्ट सेक्शन वन नम्म सेक्शन ए ओके ना क्वेश्चन पेपर लो मार्क मुंडू उन्हें दे हंड्रेड मार्क्स पेपर लो सेक्शन ए अम्म सेक्शन ए लो फर्स्ट होच्ची एनोटेशन साडू तले इंडे एनोटेशन साडू तले इन्हीं राय लेंटे रेंडो राय ली एनोटेशन्स इन्हीं टू राय ली अभी प्रोज नून लाइटे वस्ता एम्बे अदे वेदेंगा second Roman choose कुन्ने लाइटे सेक्शन ये लोने एनोटेशन साडू तरो इन्हीं राय ली इन्हीं टू ए राय ली पोइट्री लोन चोस्ते अम्मा अदे वेदेंगा third choose कुन्ने लाइटे क्वेश्चन एंड आंसर्स अम्मा ओके ना एनोटेशन्स की क्वेश्चन आंसर्स के तैयार आयते उन्टा दी चिप्पन वेनांडे first प्रोज़ उन्नत होता है। अलग है फोर्थ तो चूज़ करने क्वेश्चन एंड आंसर से एनी टू राय ली पोइट्री नून होता है। अलग है फिफ्थ तो चूज़ करने क्वेश्चन एंड आंसर से एनी वन राय ली नॉन डिटेल नून होता है अम्मा। आदमों तो उनका सेकंड मेरा अब्जर्व चेस नहीं लगता। फर्स्ट रामन ने तो म थर्ड मले प्रोस, फोर्थ मले पोइट्री एंड फिफ्थ तो अच्छी नॉन डिटेल। आदमे इनके दो ओवर अलग सेक्शन ये आने दीवे ना माँ, ओके नहीं दी वाला फोर्टी मार्क्स मार के। आई ते इकड़ मेरा अब्जर्व चेस कुंडे प्रतिदान लोगों डे रिंडे से राय ली, आई ते मेरा डगो चु। सर, एनोटेशंस की आदेवे दंगा क्वेश्चनांस स एक लेसन मेरे आनु कोण्डो। एक लेसन मानु तीस कुन्ना तारवाता ये लेसन लो मेरो डायरेक्ट का आटे मेरे क्वेश्चन सोचता है। क्वेश्चन सीवी कोडो क्वेश्चन आंसर से काका पोते हाउ टू राइट आने दे यू नीड टू नो। ये ला आंटे फर्स्ट एनोटेशंस का नक मानो अब्जर्व चेस ने प्लाई थे। एनोटेशंस लो मेरे को � नालगो हेडिंग्स ऐते उन्नत हैं यार माता ये नालगे हेडिंग्स को कोड़ा मेरे इता अकड़ा रायल्स उन्नत है इन दिलों ने एग्जाम लों ने एनोटेशंस लो मेरे नालगे हेडिंग्स रायले ये इंटिया नालगे हेडिंग्स ऐते मेरे कड़ स्क्रीन में देते चोरन नहीं नहीं थे मेरे कड़ा टाइप चास थरानु सो एनोटेशंस लो क्वेश्चन रायस ना पढ़ मेरे रायल्स इन द एनोटेशन लो इंट्रोडक्शन अंटे लेसन ये विधंग आस्तुं दे लेसन एक कनोंड आस्तुं दे आज यावर रायस है एलांट मीनिंग रण में आटा ओके ना आई ते सेकंड रोच मन रायल्स इन दे कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट अंटे एंटी कॉन्टेक्स्ट अंटे लेसन देन गुरिंच आसलो लेसन मीनिंग एंटी लेसन लो यावरे यावरे उन्नता रो ये पात्र लो उन्नता ये विषय जरूर तुन्दे अन्दो कुछ चिन्ना ओवरव्यू इस तरह नमाटा कॉन्टेक्स्ट अंटे अदर नमाटा ये दो क्लेसन समांदिंग इच्छन क्वेश्चन के सामान्य इच्छन आंसर एक राय आलन माता लेसन लोने वक्त थंडर कोड कुन कोटेर ला लेदा कोड कु थंडर नेम नाना रा ये अब वाले इधर माजन कोड जरूर ये दो टाइम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल आदमो तो उन्हें पर्टिकुलर वक्त नहीं चापट लेते ये दो वक्त ही वक्त मीनिंग उन्नत का दा आ मीनिंग 
కమెంట్ అంటారు కమెంట్ అంటే ఏంటి కన్క్లూజన్ అంటే ఏంటి కన్క్లూజన్ అంటే మీరు ఆ లెసన్కి కన్క్లూజన్ రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్ ఇలాగ అయ్యింది తర్వాత దీని కన్క్లూజన్ ఇది లేదా కమెంట్ అంటే ఏంటి మీరేమనుకుంటున్నారు రాయాల్సి ఉంటుంది కమెంట్ రాసిన కన్క్లూజన్ రాసిన మీకు మార్క్స్ అయితే అక్కడ ఇస్తారమ్మ అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ నేను చూపించాను అర్థమైంది కదండి సో యానోటేషన్స్ అనగానే మనం ఏ రాయాలమ్మా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యానోటేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు నో ద థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఫోర్ హెడ్డింగ్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి కాంటెక్స్ట్ ఉండాలి మీనింగ్ ఉండాలి కన్క్లూజన్ ఉండాలి ఈ నాలుగు ఉంటేనే దాన్ని యానోటేషన్ అంటారు అదే సెకండ్ రామన్ కూడా మీరు చూసుకుంటే దానికి కూడా అలాగే ఉండాలి థర్డ్ది వచ్చేసరికి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అమ్మ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ అక్కర్లేదు కాంటెక్స్ట్ అక్కర్లేదు మీనింగ్ ఉండాలి కన్క్లూజన్ అక్కర్లేదు అంటే మీనింగ్ మాత్రమే ఉంటే దాన్నే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అంటారు సింపుల్గా మీరు ఏం రాస్తారంటే ఎగ్జామ్లు ఎలా రాస్తారు అంటే ఇది మీకు ఒక ఓవర్వ్యూ ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఇలా నార్మల్గా చెప్తున్నాను తర్వాత నేను ఎగ్జామ్కి ఏ విధంగా రాయాలి అసలు పేపర్ తీసుకొని ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఒక పేపర్ మీద నేను అన్ని రాసి మీకు చూపిస్తాను మీరు అయితే వరీ కాకండి ఓకేనా సో మీకు అర్థమైంది కదా త్రీ ఫోర్ రామన్స్ అనేవి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అంటే ఏంటి ఓన్లీ మీనింగ్ రాస్తే సరిపోద్ది ఈ ఇంట్రడక్షన్లు ఏటి అక్కర్లేదు సో యానోటేషన్కి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్కి తేడా ఇదేనమ్మా గాట్ మై పాయింట్ నెక్స్ట్ నాన్ డీటెయిల్ అంటే అది కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సరే దాంట్లో కూడా డైరెక్ట్గా మీరు హెడ్డింగ్ పెట్టి దాని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ రాసి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాసివచ్చు యానోటేషన్లో కూడా ఓకేనా కాకపోతే కొద్దిగా పెద్దది రాయాలి యానోటేషన్ ఇన్ని వన్ కాబట్టి కొద్దిగా పెద్దది రాయాలి ఓకేనా ఎలా రాయాలి అనేది నేను ఎగ్జాంపుల్ కింద నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఫస్ట్ అసలు క్వశ్చన్ పేపర్ కోసం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి లెట్ మీ కంప్లీట్ ఇట్ ఓకే సెక్షన్ ఏ అంటే ఇదమ్మా సెక్షన్ బి కనుక మనం వెళ్ళినట్లయితే పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ అమ్మ సెక్షన్ సెక్షన్ బిలో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చి పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ కూడా పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్ అయ్యి సో సిక్స్త్ అనేది ప్రోజ్లోంచి వస్తుంది సెవెంత్ అనేది పోయిట్లోంచి వస్తుంది మ్యాక్సిమం అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఎయిత్ వచ్చి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్డ్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాడు ఏదో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ పాంప్లెట్ లాంటిది ఇస్తాడు ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే ఒక ఐదు కింద అడుగుతాడు అనమాట అది ఎయిత్ రామన్ ఏమేమి ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్ ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తాయి పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి దీనికి కూడా మీరు కనుక అడిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు టెక్స్ట్ బుక్ చూపిస్తాను ఏ టెక్స్ట్ బుక్ చూడాలి ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లో క్వశ్చన్స్ చదవాలి ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్ని కూడా నేనైతే నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చేస్తాను ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఓవర్ యూ రైట్ నెక్స్ట్ నైన్ పై చాట్ అండ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్డ్ నైన్త్లో చూసుకుంటే పై చాట్ అడగచ్చు అదేవిధంగా బార్గ్రాఫ్ అడగచ్చు ఇలా ఏదైనా సరే ట్రీ డయాగ్రామ్ అడగచ్చు ఇలాంటి నాలుగైదు ఉంటాయి మనకి ఈ నాలుగైదు రకాలు ఏం చదవాలనేది నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను కాబట్టి మీరైతే వరీ అవక అవ్వకర్లేదమ్మా సో పై చాట్ ఇచ్చి దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అలాగే అంతే సో ఎన్నో ఏమో సెక్షన్ బిలోని నాలుగే ఉన్నాయి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సెక్షన్ బి అనమాట అలాగే సెక్షన్ సి కనుక మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే లెటర్ రైటింగ్ ఉందమ్మా లెటర్ రైటింగ్ ఉంది లెటర్ రైటింగ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా అందులో ఫార్మల్ ఉంటాయి ఇన్ఫార్మల్ ఉంటాయి సో మనకు రిడక్షన్లో కొన్ని పోయాయి అవన్నీ మనం తర్వాత మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి అప్పుడు మీకు ఏం చదవాలని తెలుస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ లెవెంత్ చూసుకుంటే డిస్క్రైబింగ్ ప్రాసెస్ అమ్మ డిస్క్రైబింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి డిస్క్రైబింగ్ ప్రాసెస్ అంటే మీకు ఒక విషయం మీద ఒక విషయం అడుగుతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పాలు మరగబెట్టడం అవ్వచ్చు ఓకేనండి అలాగే ఏదైనా డోర్కి పెయింట్ వేయడం అవ్వచ్చు లేకపోతే టికెట్ బుక్ చేయడం అవ్వచ్చు ఓకే ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు అనమాట మ్యాగీ ప్రిపేర్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ అంటే అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది దాని యొక్క ప్రాసెస్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి అవి కూడా ఎక్కడమైనా అడుగుతారా ఓన్గా అడుగుతారా సార్ అంటే లేదమ్మా మ్యాక్సిమం బుక్స్లో అడుగుతారండి అలాగే ఏ బుక్ చదవాలి ఎందులో చదవాలి అనేది నేను తర్వాత అయితే చెప్తాను నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే కరికులం పెట్టాయి కరికులం పెట్టాయి అంటే రెజ్యూమే ఎలాగైతే మనకు ఉంటుందో దానిలాంటిదే కరికులం పెట్టాయి కరికులం పెట్టాయి అంటే అది ఒక ఫామ్ టైప్లో ఆ ఫామ్ అనేది మనకి ఏంటంటే మన గురించి మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర రాస్తే దాన్ని కరికులం పెట్టాయి అంటారు సో అది ఈజీగా ఏ విధంగా రాయాలనేది నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను అలాగే థర్టీన్త్ చూసుకుంటే ఫామ్ ఫిల్లింగ్ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ అంటే మనం బ్యాంక్కి వెళ్ళినప్పుడు క్రెడిట్ డెబిట్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదండి సో మనం విత్డ్రా ఫామ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా డిపాజిట్ ఫామ్ ఉంటుంది ఈ రెండు ఫామ్స్ ఏ విధంగా ఫిల్ చేయాలి అదేవిధంగా కొన్ని ఇప్పుడు బ్ల
నీట్గా ప్రతిదీ అర్థమయ్యేటట్టు మేకింగ్ అనేది చేయాలన్నమాట అది ఎలాగనేది నేను తర్వాత చెప్తానండి అలాగే సిక్స్టీన్త్ చూసుకుంటే మీనింగ్స్ మీనింగ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా చదవాలి ఇందులో చెప్పడానికి ఏం లేదు చదువుకోవాలి ఓకే మనకి రిడక్షన్ బేస్ చేసుకొని రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు చదువుకోవాల్సిందే మీనింగ్స్ ఒక హండ్రెడ్ నుండి అలా ఉంటాయి హండ్రెడ్ ఉంటాయి అవన్నీ చదవాలమ్మా మీనింగ్ అంటే ఏంటి ఒకేబులరీ అనమాట వీటిని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారండి ఏమంటారు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ తీస్ట్ అతీస్ట్ టీ టాట్ల ఇలా బోర్డ్లు ఉంటాయి అవన్నీ చదువుకోవాలన్నమాట ఇది నెక్స్ట్ ఫైనల్గా వచ్చే స్ట్రెస్ వర్డ్స్ స్ట్రెస్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటమ్మా మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు పర్టికులర్గా కొన్నిట్ల మీద స్ట్రెస్ అనేది పెడతాం ఓకే స్ట్రెస్ ఎక్కడ పెడతాం ఒక ఒక వర్డ్ చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్ఫైన్మెంట్ కన్ఫైన్మెంట్ అనే వర్డ్ ఉంది అనుకుంది ఈ కన్ఫైన్మెంట్లో స్ట్రెస్ ఎక్కడ పెడుతున్నారు అనేది మీరు అక్కడ తెలియజే తెలియగల మీకు తెలియాలి తెలిసి తెలిస్తే దాన్ని బట్టి మీరు అక్కడ అది అప్లై చేస్తారనమాట సో దాన్ని బట్టి మీకు మార్క్స్ వస్తాయి సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే యూ గాట్ టు హ్యావ్ సెవెంటీన్ రామన్స్ ఓకే హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సెవెంటీన్ రామన్స్ అమ్మ సో మోడల్ పేపర్ ఒకసారి చూపించండి సార్ కానీ మీరు అడిగినట్లయితే మీకు మోడల్ పేపర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను క్లియర్గా చూడండి అమ్మ సో ఇది మోడల్ పేపర్ అమ్మ ఓకేనా ఇదిగోండి ఇది మోడల్ పేపర్ సెక్షన్ వన్ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ పేపర్ అండి సో సెక్షన్ వన్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ దాంట్లో యానోటేషన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సెక్షన్ టూ కూడా యానోటేషన్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను టూ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ టూ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ సెక్షన్ త్రీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చెప్పాను కదా ఓన్లీ మీనింగ్ రాయాలని అది కూడా టూ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్త్ చూసుకుంటే అది కూడా టూ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ ఎనీ టూ రాయాలి ఫిఫ్త్ చూసుకున్నట్లయితే అది కూడా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లైన్స్ రాయాలి ఇది ఓకే అన్లైక్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇట్ షుడ్ బీ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లైన్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఒకటే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సెక్షన్ బి సెక్షన్ బిలో మీకు చెప్పాను సిక్స్త్ రామన్ ఏంటమ్మా మోడల్ పేపర్ సారీ సిక్స్త్ మా సిక్స్త్ రామన్ ఏంటమ్ ప్యాసేజ్ అమ్మ పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ అలాగే సెవెంత్ కూడా పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఎయిత్ చూసుకున్నట్లయితే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చెప్పాను కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ ఆర్టీఐ అనేది ఇచ్చారు ఓకే సో దీనికి సంబంధించి అక్కడ అన్నీ ఉంటాయి డీటెయిల్స్ క్వశ్చన్ ఆ యొక్క మో యూనో ఆ డిస్ప్లే ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద ప్రతిదీ ఉంటుంది అవన్నీ మీరు చూసి కింద క్వశ్చన్స్ అడిగారు చూడండి వాట్ ఈజ్ ఆర్టీఐ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది అలాగే విధంగా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాయాలన్నమాట అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీకు ఇక్కడ ఈ యొక్క ఏదైతే ఉన్నదో ఆ పాంప్లెట్ దాని మీద ఉంటుంది ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పోస్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పోస్టర్ మీద ప్రతిదీ ఉంటుంది ఓకే అవన్నీ రాయాలి అలాగే హౌ డస్ ఆర్టీఐ ఎంపవరస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రామ నైన్త్ చూసుకుంటే పై చార్ట్ చెప్పాను కదా పై చార్ట్ ఇచ్చారు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సెక్షన్ సీలోకి వచ్చేసాం సెక్షన్ సీలో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఏదో ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది రెండు కూడా లెటర్లే ఓకేనా రెండు కూడా లెటర్లే అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా హిన్స్ ఇచ్చి రాయమన్నాడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి హిన్స్ ఇవ్వచ్చు లెటర్ ఇవ్వచ్చు ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీకు నేను ఇవి చెప్తాను క్లియర్గా చూడండి టెన్త్ది యూ హ్యావ్ విట్నెస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ త్రూ గ్రేట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వ్రైట్ ఎ లెటర్ టు యువర్ యంగర్ కజిన్ అడ్వైజింగ్ హిమ్ హౌ టు డీల్ విత్ ది చేంజెస్ ఏవైతే చేంజెస్ అవుతాయో దానికి సంబంధించి ఒక లెటర్ రాయమన్నాడు హిన్స్ ఇచ్చాడు అక్కడ హిన్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ గుడ్ డెసిషన్ అవాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట హిన్స్ ఇంకో లెటర్ ఏంటంటే వ్రైట్ ఎ లెటర్ టు ద ఎడిటర్ ఆఫ్ లోకల్ డైలీ ఆన్ అక్యూట్ షార్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ సమ్మర్ అది కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది ఎడిటర్కి అంటే ఒకటి ఫార్మల్ ఒకటి ఇన్ఫార్మల్ అనమాట అలాగే నైన్త్ చూసుకున్నట్లయితే సారీ లెవెంత్ చూసుకుంటే డిస్క్రైబింగ్ ద ప్రాసెస్ అనమాట ఇదిగోండి చూడండి ఓట్ వేసినప్పుడు ఏ విధంగా వేస్తాం ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ యువర్ ఓట్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్ టైంలో మీ ఓట్ని మీరు ఏ విధంగా క్యాస్ట్ చేస్తారు అంటే మేము పోలింగ్ బూత్కి వెళ్తాము అక్కడ మేము లైన్ కాస్తాం ఇలాంటివన్నీ ఉంటే చూడండి ఆ పద్ధతి అంతా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనండి అలాగే ట్వెల్త్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీకు కరికులం పెట్టాయి కరికులం పెట్టాయి ప్రిపేర్ చేయమన్నాడు దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మీరు సీవీని తయారు చేయాలి అది ఎలాగనేది నేను తర్వాత చెప్తాను అలాగే థర్టీన్త్ చూసుకున్నట్లయితే ఫామ్ ఫిల్లింగ్ మీకు చెప్పాను కదా ఇదిగ
chronological spectator ee meanings anamata okay nandi ai chadukovali alage last ad vachi 17th indulo emundi mark the stress for any five ikkada ichina vennandi idigondi j varaku a nundi j varaku ikkada icharu okay 10 icharu 10 ichi meeku enni raayam annaru any five raayam antaru veetiki ekkada ekkada ascending secret delight subtle study recreation failure prefer indomitable possibility so wheat loan meer stress ekkada palukutund ane telusukoni ante konni rules aithe untai veetiki aa rules nenu aithe cheptanu veelenantha varaku oka vela veetiki solutions evi lekapothe naaku kinda comment section lo teliyeyandi i'll explain okay nandi idu anamata so mall paper anadi idi ee vidhanga untadi easy ga untadi manam aithe explain cheskundam so finally mana channel entha varaku meer evaraina sir subscribe chesukopothe venna subscribe cheskondi so that whenever i upload a video you will be notified with the notification thank you thank you so much